প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর এফ এল ওয়ার্ল্ড নিবেদিত আমার আমিতে আজকে আমার সাথে যে অতিথি আছেন তিনি একজন বিশেষ মানুষ হু ডাজ নট নিড এনি ইন্ট্রোডাকশন কারণ তার নাম বলে বাংলাদেশের সবাই এবং বাংলাদেশের বাইরেও অনেক অনেক জায়গায় অনেক দেশেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির মানুষজন চিনতে পারবে তাকে তিনি হলেন মোস্তফা সরার ফারুকি আচ্ছা মোস্তফা সরার ফারুকি কিন্তু মানে অ্যাটলিস্ট আমি যেভাবে দেখি মোস্তফা সরার ফারুকিকে ভালো কথা বলে ভালো কথাই বলবো ওকে সেটা হচ্ছে আমি জানি না এটা ভালো না খারাপ মোস্তফা সরার ফারুকি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক নতুন কিছু নিয়ে আসছে এবং বারবার রুলস ব্রেক করেছে এবং বারবার কন্ট্রোভার্সি তৈরি করেছে আমি এভাবে দেখি এবং খুব সেই সেই সূত্রে অনেক অ্যাটেনশনও পেয়েছে এই বিষয়ে মোস্তফা সরার ফারুকি বক্তব্য কি যদি সত্য কথা বলি যে একটা সময় অ্যাটেনশন পেতে আমি আমার খুব ভালো লাগতো একটা সময় খুব করে চাইতাম মানুষ কেন আমাকে চেনে না মানুষ যেন আমাকে চেনে এটা খুব চাইতাম ছোটো বাচ্চারা যেরকম করে কি হয় খুব ভালো যখন নাচে ও তখন চায় ও যে ভালো নাচে এটা অনেকেই জানুক তো এটা এক সময় খুব ছিল আর এখন এসে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এখন আসলে অজানা অচেনা কেউ হতে চাই আনিমাস হয়ে যেতে চাই আচ্ছা এটা কিন্তু ফেমাস মানুষরা সবাই এরকমটা একটা সময় মনে করে কিন্তু আপনার কি এখন মনে হয় যে আপনার আপনি যে ভালো নাচেন এটা সবাই জানে না তা জানি না কিন্তু আমার কাছে কেন আমি জানি না এটা আমার মনে হয় যে এটা মানুষের বিবর্ত মানুষ একটা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যায় তো তো আমিও বোধ হয় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এখন একটু নিরিবিলি নিঃশব্দ এই জিনিসগুলো পছন্দ করি বেশি একটা পর্যায়ে জনপ্রিয়তার ব্যাপারে আমার পার্সপেকটিভটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছিলো তখন আমি আমি এইরকম ভাবতে শুরু করলাম যে আসলে যদি কেউ আমাকে ভালোবাসে যদি কেউ আমাকে পছন্দ করে বা রাস্তা দেখা হলে বলে এসে বলে যে আল্লাহ আপনাকে বাঁচা রাখুক তখন আসলে আমি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করি এবং আমি মনে করি যে এক একজন মানুষ যে আমাকে ভালোবাসছে এটা আসলে এটা বিনয় করে বলছি না কিন্তু আমি মোটেও বিনীত লোক না আমি মনে করি একজন মানুষ যে আমাকে ভালোবাসছে এটা তার আসলে দান এটা আমার পাওনা না কারণ সে আমাকে ভালো নাও বাসতে পারতো এটা ফলে এটা যখন আমি উপলব্ধি করতে শুরু করলাম যে ভালোবাসাটা আসলে আমার পাওনা না এটা হচ্ছে তাদের দান তখন থেকে আসলে আমার এই জনপ্রিয়তার উত্তেজনাটা একটু কমতে শুরু করেছে তখন আর জনপ্রিয় নাকি অজনপ্রিয় এটা নিয়ে আমার আর কিছু যায় আসে না আচ্ছা জনপ্রিয় আপনি কি জনপ্রিয় হওয়ার কারণে বারবার রুল ব্রেক করেছেন রুল ব্রেক করাটা বোধ হয় আমার স্বভাবের মধ্যেই আছে আমার ধারণা এটা এটা ব্যক্তি স্বভাবের মধ্যে থাকে এবং আমি আমি মনে করি যে যে কোনো ফিল্ম মেকার বা যে কোনো কবি বা যে কোনো পেইন্টার বা যে কোনো এনি যে শিল্পী তার শিল্পকর্মটা আসলে তার তার ব্যক্তিত্বের অনুবাদ মানুষটা যেরকম তার কাজের মধ্যে ওটার ছাপ থাকে যেমন এটা আমি সব জায়গায় বলি যে হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস এরকম কেন কারণ হুমায়ুন আহমেদ এরকম এরকম মানে তার তার ব্যক্তিত্বের ভঙ্গি এরকম সেটা রিফ্লেকশন আপনি আপনার তার লেখায় দেখেন আবার শহিদুল জহিরের লেখা এরকম কেন তার ব্যক্তিত্বের অনুবাদ আপনি তার লেখার মধ্যে দেখেন কবিতার ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম নির্মলন্দ গুণের কবিতা একরকম আল মাহমুদের কবিতা আর একরকম কারণ মানুষটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আলাদা আমার কাছে মনে হয় যে রুল ব্রেকের ব্যাপারটা বোধ হয় আমার স্বভাবের মধ্যে আছে এটা হয়তো আমি যাই না আরেকটা কারণ হতে পারে যে সবাই যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে সে রাস্তা দিয়ে আমার হাঁটতে ভালো লাগে না এই অর্থে যে ওই রাস্তা দিয়ে তো সবাই হাঁটছে এটা তো সবাই জানে যেটা 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 যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে না হয়তো ওখানে জঙ্গলা আছে কাটা আছে কিন্তু ওখান দিয়ে হাঁটলে কী হবে এটা একটু দেখে বুঝতে চাই বুঝতে গিয়ে কখনো পা কেটে যায় পা ছিঁড়ে যায় কষ্ট পাই ব্যথা পাই বাট দ্যাস ফাইন এটা পার্ট অফ দ্য গেম আচ্ছা আপনার ব্যক্তিত্বের প্রভাব আপনার কাজের উপর আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি মানে লেটার ইট রিলি ইনফ্লুয়েন্স দ্য সোসাইটি আমার মনে হয় সেই প্রভাবটা আমাদের সমাজকে অনেক প্রভাবিত করেছে এবং এরপরে একটা কাজের নতুন ধারা আমরা দেখতে পেয়েছি এবং আপনার সাথে যাদেরকে এখন বলা হয় ভাই ব্রাদার তাদের কেউ আপনি অনেক ইনফ্লুয়েন্স করেছেন এবং তারা এখন একটা বড় একটা সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়ে এখন তাদেরও ভাই ব্রাদার তাদের অ্যাসিস্ট্যান্টরা সবাই এখন কাজ করছে এবং মিডিয়াতে অন্যরকম একটা ধারা নিয়ে আসছিল আপনার এই ভাই ব্রাদার কনসেপ্টটা কেন আসলো এটা আসলে আমরা যে খুব পরিকল্পনা করে একটা বিপ্লব ঘটাবো সেটার জন্য করছি করেছি তা না আমি যখন টেলিভিশনের জন্য কাজ করি চড়ুই ভাতি করলাম যখন আমি তখন আমি চিন্তা করলাম যে আসলে আমার অডিয়েন্স কারা আমি কাদের সঙ্গে কথা বলছি এবং কাদের কাদেরকে আমি রিচ করতে যাচ্ছি এবং আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা কি তখন আমি মনে হলো যে আমি আসলে সবচেয়ে ইয়াঙ্গার যারা তাদের সঙ্গে আমি কমিউনিকেট করতে চাই তখন আমি যেটা বললাম যে চড়ুই ভাতির একটা পোস্টার বানালাম 
সেটা বানিয়ে তখন সাইবার ক্যাফে ছিল এখন তো হাতে হাতে ইন্টারনেট তখন ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু দোকানে যেতে হতো এখনকার অনেক ছেলেরা ভাববে ও এটা আবার কি সো সেই সাইবার ক্যাফেতে আমি তখন এই পোস্টারগুলো লাগিয়েছিলাম ঢাকা শহরে বিভিন্ন সাইবার ক্যাফেতে সেখানে পোস্টারের নিচে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ আমি ওদের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চেয়েছি ফিল্ম মেকার একটা খুব পলিটিক্যাল অ্যানিমেল এবং আমার ফিল্ম মেকিং আমি সবসময় মনে করছি আমার একটা পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিজম সো অ্যাক্টিভিজম করতে হলে আমি কাদের সঙ্গে করবো কারা হবে আমার আমার একসঙ্গে চলার মিছিলের মানুষ তখন আমার মনে হচ্ছে এই মানুষগুলো হবে তারা ফলে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা সেখানে দিই দেওয়ার পরে বিভিন্ন দর্শক তাদের ইমেল পাঠাতে থাকে এবং একই সঙ্গে আমার একটা অনেক বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং যখন আসে নাই তখন আমি ইমেল দিয়ে একটা বিশাল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের জায়গা তৈরি করি এবং সেটা করতে গিয়ে অনেক অ্যাসপায়ারিং ফিল্ম মেকাররাও আমাকে চিঠি লিখতে শুরু করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি সে সমস্ত জায়গা থেকে তো যারা চিঠি লিখত তাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি নাছর বান্দা সবচেয়ে বেশি জ্বালাত যাকে আর না বলা যাচ্ছে না তখন তাকে বলতো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আসো অমুক দিন থেকে জয়েন করো কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রির বাস্তবতায় আমি অনেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে অ্যাফোর্ড করতে পারি না কারণ টাকা পয়সার একটা ব্যাপার আছে তো এই যারা সবচেয়ে বেশি জ্বালাত তারাই একসময়ে আমাকে অ্যাসিস্ট করতে শুরু করে এবং আপনি তো অনেক অনেককে সেই সুযোগ দিয়েছেন এবং একটা সময় তারা সবাই একসাথে থাকতে শুরু করে একসময় থাকতো একসঙ্গে থাকতো এবং এটা একটা লঙ্কা কাণ্ড আর কি জাস্ট ইমাজিন এই এরকম তেরো চোদ্দোটা মানুষ একসঙ্গে থাকছে এবং এক একজন বিচ্ছু এবং আমি মনে করি দোজ আর দ্য ডেজ এবং আমি আমারও আমার জীবনেও আমি মনে করি ওটা খুবই শ্রেষ্ঠ সময় ছিল কারণ তখন সারা দিন শুটিং করতাম এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় সিনেমা নিয়ে ডিসকাশন করতাম প্রতিদিন আলোচনা হতো এটা একটা অন্যরকম স্কুলিংয়ের মতো ছিল ব্যাপারটা সেটা এখন আর আমার জীবনে নাই ফলে আই মিস ইট তো ওই তো আর কি যারা বেশি জ্বালাতো তারা এসে ভাই ব্রাদার হয়ে গেল তারপরে এত ভাই ব্রাদার যখন হয়ে গেল তখন মানে ভাই ব্রাদার নামটা আসছে কেন কারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর বলতে আমার লজ্জা লাগতো অ্যাসিস্ট্যান্ট শব্দটার মধ্যে একটা খুব পশ্চিমা হায়ার আর কি আছে তখন আমরা বলতাম যে আমি লজ্জায় যেহেতু বলতে পারতাম না বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেলে পরিচয় করা দিতাম ও আমার ভাই ব্রাদার একসাথে কাজ করি সো দ্যাস হাউ ভাই ব্রাদার বিকেম এর টার্ম আপনার ভাই ব্রাদার কি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারছে অবভিয়াসলি আই আই এর সবাই জানে আই এম ভেরি প্রাউড অফ দ্যাম এবং আমি যখন দেখি হ্যাঁ যখন টেলিভিশন এবং ভিডিও ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি দেন আমি সত্যি তাদের ব্যাপারে অনেক গর্বিত এবং তাদের সাফল্য সবচেয়ে ফেভারিট কে फारुको একসময় অনেক অনেক জনপ্রিয় ছিল এখন তো একদমই ফিল্ম বানাচ্ছেন এখন কেন সিরিয়াল বানাচ্ছেন ও এটা কারণ হচ্ছে সময় নাই আমার একটা মানুষ জীবনে কতদিন বাঁচতে পারে ফলে আমাকে আমি সময়টাকে ইউটিলাইজ করতে হচ্ছে সময়টা ভাগ করতে হচ্ছে যে কোন সময় আমি কি করব ফলে আমি সবসময় ছবিই বানাতে চেয়েছি ফলে যখন ছবি বানানোর সুযোগ এসছে আমি ছবিটা বেশি বানাচ্ছি তবে আমি কিছু মিনি সিরিজ করার কথা ভাবছি সেটা অনলাইন এবং টেলিভিশনে একসঙ্গে হয়তো প্রচার হবে এরকম তেরো এপিসোড ছাব্বিশ এপিসোড এর বেশি না এখন আমি একশো প্রভাব ভাবতেই পারিনি একশো প্রভাব চিন্তা করলে মানে ও মাই গড তিন বছর একটা জিনিস করতে হবে এ খুব কষ্টকর কাজ আচ্ছা আমার মনে দর্শক মিস করবে একটু আই মিস দেম টু সেটা অবশ্যই মিস করবে বাট আমরা চাই যে আপনি আরও ভালো ভালো ফিল্ম করেন আমরা আপনার আপকামিং ফিল্ম নিয়ে একটু শুনবো তার আগে একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসছি প্রিয় দর্শক আমি কথা বলছি মোস্তফা সরা ফারুকের সাথে ওনার আপকামিং ফিল্ম নিয়ে একটু কথা বলবেন বিরতির পর কোনো একটা গল্প যখন আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয় আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না আমার জ্বর উঠে যায় তখন আমি গল্পটা বানাই জ্বরটা নামানোর জন্য ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা কথা বলছি মোস্তফা সরার ফারুকের সাথে আমি বিরতিতে যাওয়ার আগে জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার নেক্সট ফিল্ম আপনার নেক্সট ফিল্মের জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে শনিবার বিকেল শনিবার বিকেল শনিবার বিকেলটা আমি জানি এটা কোন প্রেক্ষাপটে কিন্তু দর্শকদের জন্য আপনি যদি হ্যাঁ এটা তো এখন সবাই জানে যে এটা হোলি আর্টিজানে যে একটা ঘটনা ঘটেছিল সেটা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমরা এটা বানাচ্ছি কিন্তু এটা ওই ঘটনা না আমরা আমাদের মতো করে গল্প নির্মাণ করেছি সেই ঘটনা দিয়ে ইন্সপায়ার্ড হয়ে এই ঘটনাটা যখন ঘটে যে হোলি আর্টিজানের ঘটনাটা এটা আমাকে তখন ভীষণ আর সব বাংলাদেশের মানুষের মতো আমাকে ভীষণ রকমভাবে নাড়া দেয় এবং আতঙ্কিত করে এবং আমি ঘটনাটা বোঝার চেষ্টা করলাম যে বাংলাদেশের মানুষ ট্রাডিশনালি তো বাংলাদেশের মানুষ বসবাস করে ভবিষ্যতে 
বাংলাদেশের মানুষ কখনই বর্তমানে বসবাস করে না আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ ফ্যামিলিতে টাকা জমায় ভবিষ্যতের জন্য কিন্তু নিজেরা কখনো ঘুরতে যায় না এখন ঘুরতে যাওয়ার অভ্যাস চালু হয়েছে কিন্তু ট্রাডিশনালি বাঙালি হচ্ছে অল্প অল্প করে অর্থ সঞ্চয় করবে এবং এই সে অর্থ দিয়ে একটা জায়গা কিনবে ফ্ল্যাট কিনবে এবং ছেলেমেয়েরা যেন ভালো থাকে সেটার বন্দোবস্ত করবে অর্থাৎ আমরা চিরকাল বসবাস করি ভবিষ্যতে বর্তমানে আমরা বসবাস করি না যে মানুষেরা যে জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে বসবাস করে তাদের পক্ষে আর যাই কিছু হওয়া সম্ভব সুইসাইডাল হওয়া সম্ভব না ফলে আমি বুঝতেছিলাম যে কেন এই মানুষগুলো সুইসাইডাল হয়ে উঠলো মানে আমাদের এটা আমি জানি যে আমাদের সোসাইটির মধ্যে অনেকগুলো আমাদের সোসাইটির ফেভারিকটা অনেক কমপ্লিকেটেড এটা আমরা যেমন নদীমাত্রিক দেশ উপর থেকে দেখলে যেমন দেখা যায় অনেকগুলো নদী এঁকে বেঁকে গেছে আমাদের চিন্তার জগৎগুলো এরকম যে অনেকগুলো কেউ এই মতের বিশ্বাসী কেউ ওই মতের বিশ্বাসী কেউ আরেকটা মতের বিশ্বাসী অ্যান্ড দ্যাট মেক্স আস বিউটিফুল এই যে অনেক বিচিত্র মত এক জায়গায় থাকছে এটাই আমাদের বাংলাদেশের সৌন্দর্য এবং সোফার কিন্তু আমরা অনেক মানে সুন্দর করে হারমোনাইজড ওয়েতে এক্স্যাক্টলি এখন আমি বুঝতে ছিলাম যে কি এমন ঘটনা ঘটলো যে আমরা এক্সট্রিম এন্ডে চলে যাচ্ছি আমরা এই এ থিওরি অফ এনিহিলেশনে ঢুকলাম কেন কি আমাদেরকে ঢোকালো ওখানে এবং এটা কি ঢোকালো আমাদেরকে ওখানে এবং ঢোকানোর ফলে আমাদের সোশ্যাল ফেব্রিকে কি কি ইম্প্যাক্ট পড়ছে এই পুরো জিনিসটা আমি বুঝতে চাইলাম এবং এটা বোঝার জন্য তখন আমি নানান রকমের বই টই পড়তে শুরু করলাম যে বইগুলো হয়তো ডিরেক্টলি রিলেটেড নাই বাংলাদেশ ভারতবর্ষ আমাদের দুই হাজার তিন হাজার চার হাজার বছরের ইতিহাস কি কবে কবে রায়ট হয়েছে কেন হয়েছে উচ্চ বর্ণের নিম্ন বর্ণের কনফ্লিক্ট কেন হলো আই আই স্টার্টেড টু রিড হোল লট অফ থিং এবং এটা পড়তে 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 তখন একসময় আমার কাছে মনে হলো ইয়েস আই ওয়ান্ট টু মেক এ ফিল্ম ওই হোলি আর্টিসানের ঘটনাটা আমাদের সত্তাকে নাড়া দিয়েছে সবার আমরা সবাই খুব কানেক্ট করতে পেরেছি আমার মনে হয়েছে যেরকম আমি তো ওখানে থাকতে পারতাম তখন আমার কি রিয়াকশন হতো ওইখানে ওই ছেলেটার জায়গায় হয়তো আমার আশেপাশে ইনফ্যাক্ট আমাদের আশেপাশে অনেকেই ছিল সো তখন তার মাথায় কি কাজ করছে সো আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং টপিক সেই সাথে আপনি আরেকটা চ্যালেঞ্জিং কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে যে আমি শুনেছি যে ফিল্মটা এক শর্টে সিঙ্গেল শর্ট সিঙ্গেল শর্ট এটা এটা আমি জানি না আমি বুঝি না এটা খুব কঠিন একটা বিষয় ইট ইজ কঠিন ইয়া ইয়া এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল থ্যাঙ্কফুলি আমরা এটা করতে পেরেছি বিকজ আমার একটা খুব ভালো ক্রু ছিল যারা খুবই কোয়ালিফাইড আমাদের খুব ভালো স্টেডি কাম অপারেটার ছিল যে ইউরোপের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আমাদের ডিপি খুব ভালো ছিল আজিজ জাম্বাকিয়েভ কাজাকস্তানের ফলে আমাদের ফোকাস পুলারটা ছিল খুবই এক্সপার্ট ফোকাস পুলারের জন্য আমাদের শর্ট কখনো একবারও এনজি হয় নেই সো এই সব মিলিয়ে আমার টিমটা খুব স্ট্রং থাকার ফলে আমরা এটা করতে পেরেছি ইয়া কিন্তু ইট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি টাফ আর এই ফিল্মে যারা অ্যাক্টিং করেছে তারা ইয়া তারাও অ্যাজ এ দর্শক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে সিঙ্গেল শর্ট ফিল্ম মানে এখানে ভুল করার কোনো সুযোগ নেই ভুল করে ওকে আবার শুরু করি সুযোগ নেই তাহলে আবার শুরু থেকে শুরু করতে হবে ফলে অভিনেতাদের সঙ্গে আমাদের রিহার্সাল করতে হয়েছে ব্যাপক কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা কিছু ভালো অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করেছি জাহিদ হাসান ছিলেন তিশা ছিল পরমব্রত ছিল ইয়া ধুরানি বলে একজন অভিনেতা ছিল নাদের ভাই মামুন রশিদ ইরেশ দিনার ভাই মানে প্রত্যেকেই একটা বিশাল টিম ছিল যে টিমটা আসলে কোয়ালিফাইড এবং যারা পর্যাপ্ত সময় দিয়েছে রিহার্সালে সো আমাদের জন্য কাজটা অনেক সহজ কতগুলো টেক নিতে হয়েছে আমরা রিহার্সাল করেছি অনেক দিন কিন্তু টেক নিতে হয়েছে আমাদেরকে আসলে তিনটা কিন্তু আমরা রিহার্সাল করেছি অনেক মানে প্রপার টেকের আগে আমরা অনেকগুলো রিহার্সাল করেছি আচ্ছা এটা কত লম্বা এই ফিল্মটা তিরাশি মিনিট তিরাশি মিনিট একটা শর্টে একশোটে আপনি এখন অনেক বেশি ফিল্ম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভালে আপনাকে দেখা যায় এবং সেটা তো অবশ্যই আমরা গর্বিত যে আপনি ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেন তবে আবার অনেকে বলছে যে আপনি মনে হয় শুধু ফেস্টিভ্যালের জন্যই ফিল্ম বানান আমি শুনি এই কথা মাঝে মধ্যে কিন্তু আসলে যারা আমাকে কাছ থেকে চেনে যারা জানে আমার চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াটা কি যারা জানে যে কখন আমি একটা গল্প বানানোর জন্য অস্থির হয়ে যাই এবং আমি এবং এই প্রক্রিয়াটা যারা জানবে তারা বুঝতে পারবে যে আসলে ফেস্টিভ্যালের জন্য বা কারো নির্দিষ্ট দর্শকের জন্য ছবি বানানোর মতো বান্দা আমি না আমি ছবিটা বানাই আমার মনের আনন্দে মনের খেয়ালে খুশিতে এবং আমি যে গল্পটা যেরকমভাবে বলতে চাই আমি ওটা ওই রকমভাবে বলি কে এটাতে পছন্দ করবে কে অপছন্দ করবে তার জন্য আমি আমার কণ্ঠস্বরকে কখনো টিউন করি না আমি কিছুদিন আগে একটা কথা লিখেছিলাম আমার ফেসবুকে যে আই কান টিউন মাই গিটার 
to the powerful tune je jara khomota ban tader tune onujayi amar guitar ta ke tune korte hobe ami shei bandana ami ekdomi moner khyale choli ebong eta bhalo na kharap ami jani na eta kharap diko ache apni jokhon chulanto independent fiercely independent tokhon kintu apni khubi lonely tokhon apni khub eka ebong film maker ba jekono artist er journey is very lonely journey phole amar চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রক্রিয়া যারা জানে তারা জানলে বুঝবে যে ফেস্টিভালের জন্য বা অমুক দর্শকের জন্য অমুকের জন্য ছবি বানানো সম্ভব না আমি জানি না এভাবে ছবি বানানো সম্ভব কি না আমি শুধু একটা জিনিস জানি যে কোনো একটা গল্প যখন আমাকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয় আমাকে রাতে ঘুমাতে দেয় না আমার জ্বর উঠে যায় তখন আমি গল্পটা বানাই জ্বরটা নামানোর জন্য জ্বর নেমে যা দর্শকের কাছে জ্বর চলে যায় আমি রিল্যাক্সড আমি পরের গল্প চলে যাই তার মানে আপনি ব্যবসা সফলতা চিন্তা করেন না একটা ছবি বানানোর সময় আমি জানি না এটা কীভাবে সম্ভব যে আমি ছবিটা বানাচ্ছি ব্যবসা করার জন্য অথবা আমি ছবিটা বানাচ্ছি অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অথবা আমি ছবিটা বানাচ্ছি ফেস্টিভালে সিলেক্ট হওয়ার জন্য বিকজ ইউ নেভার নো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে কোন ছবি ব্যবসা করবে কোন ছবি ফেস্টিভালে যাবে কোনটা কি যাবে না আর এভাবে এটা ভেবে ছবি বানানো সম্ভব কিনা আমি জানি না যেটা বললাম আমি ফিয়ার্সলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিয়ার্সলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে আমার মন যা চায় আমি সেটা করতে চাই এখন আমার মন যা চায় সেটা করতে গেলে অনেকগুলো প্যারামিটার রক্ষা করা মানে মাথা রাখা সম্ভব না যে ব্যবসা করার জন্য পাঁচটা গান লাগবে ফাইট লাগবে এই লাগবে সে লাগবে এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব না আমি ব্যর্থ কিন্তু আমি কৃতজ্ঞ আমার যারা আমার দর্শক আছেন যারা আমার ছবি মুক্তি পেলে ছবিটা দেখতে হলে যান এবং তারাই আমাকে তৈরি করেছেন কারণ তারা ছবি দেখতে না গেলে তো আমি ছবি বানাতে পারতাম না ফলে আমি কৃতজ্ঞ যে একটা আমার একটা দর্শক শ্রেণী আছেন যারা ছবিটা দেখতে যান এবং যাদের কারণে আমি ছবিটা বানাতে পারছি আচ্ছা আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ার কথা আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু একটা লিখেছেন তো আপনি যে আপনি যেহেতু আমার ফেসবুকে আছেন আমি জানি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি একসময় অনেক অ্যাক্টিভ ছিলেন এখন একটু মনে হয় কম আছেন এবং আপনি মাঝে মাঝে অনেক চ্যালেঞ্জিং পলিটিক্যাল কথাবার্তা লেখেন সো এই সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আপনার ভাবনাটা জানবো তার আগে একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে হচ্ছে মোস্তফা সরার ফারুকি আমরা বিরতির পরে এসে জানব যে মোস্তফা সরার ফারুকি সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে কি ভাবনা অ্যাটেনশন ইজ ব্যাড ফর ফিল্ম মেকার মানে আমি মনে করি যে আমার এত অ্যাটেনশন পাওয়া উচিত না ফিরে এলাম বিরতির পর মোস্তফা সরার ফারুকি আমাদের সাথে আছেন আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার সাথে কথা হচ্ছিলো সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে এবং অ্যাজ আ ফিল্ম মেকার আপনি তো বিভিন্ন মাধ্যমে আপনার ফিল্ম যাচ্ছে ফেস্টিভ্যালে যাচ্ছে টেলিভিশনে আসছে থিয়েটারে যাচ্ছে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ারও নিশ্চয়ই বড় একটা প্রভাব আছে কারণ এখন সোশ্যাল মিডিয়া তে মানুষ অনেক মতামত জানাতে পারে মানুষের অনেক অ্যাক্সেস এবং ফিল্ম নিয়েও ক্রিটিক করতে পারে সো আপনি কি মনে করেন সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আপনার ভাবনাটা কি আমি নিজেও সোশ্যাল মিডিয়াকে আসলে বোঝার চেষ্টা করছি সোশ্যাল মিডিয়া এটার অনেক পজিটিভ দিক আছে অবভিয়াসলি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কজে জনমত তৈরি করা যায় অনেক ভালো কজে জনমতকে কাজে লাগানো যায় কিন্তু এটা বোধ হয় মহৎ শিল্পের জন্য খুব ক্ষতিকর দেখেন কিছুদিন আগে মার্টিন স্কর্সিস একটা লেখা লিখেছিল দু হাজার সতেরোর দিকে হলিউড রিপোর্টারে মার্টিন স্কর্সিস সম্বন্ধে যারা জানেন না উনি আমেরিকার খুব বিখ্যাত ফিল্ম মেকার ওনার ট্যাক্সি ড্রাইভারের মতো একটা ছবি আছে যেটা ধুমধুমার ব্যবসা করেছে বক্স অফিস হিট উনি একটা লেখা লিখেছেন উনি লিখেছেন যে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে একটা খুব বাজে ট্রেন চলছে যে ট্রেনটা হচ্ছে নাম্বার গেম সোশ্যাল মিডিয়া ইজ অলসো পার্ট অফ দ্যাট নাম্বার গেম উনি বলছে আশির দশকও আমরা জানতাম না এখন কি হয়েছে এখন উনি লিখছেন যে এখন বক্স অফিস নাম্বার বলে একটা জিনিস আছে যেটা প্রত্যেক ইয়াং ছেলে জানে ওই এই ছবি এত টাকা ব্যবসা করেছে এতজন ছবিটা দেখতে গেছে ফলে যেহেতু বেশি মানুষ গেছে আমাকে ওটা যেতে হবে না হলে আমি পিছিয়ে পড়ছি এই যে আমার মধ্যে এই নাম্বারটা আমার মধ্যে একটা হিনম্রতার বোধ তৈরি করছে ফলে আগে কী হতো আগে মানুষ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি পার্টলি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি জাজ করতে পারতো একটা আর্ট ওয়ার্ক এখন সেটা সুযোগ নাই এখন হচ্ছে নাম্বার কোন দিকে দৌড়াচ্ছে বেশি নাম্বার ওখানে গেছে ইউ হ্যাভ টু গো দেয়ার আদারওয়াইজ আদারওয়াইজ ইউ আর গন তবে আমার ধারণা একটা সময়ে এই মাত্র উত্তেজনা এসছে আমাদের নাম্বারের আর দশ পনেরো বছর পরে নাম্বারের উত্তেজনাটা কমবে তখন মানুষ দর্শক নিজের নিজেকে বেশি শ্রদ্ধা করবে তখন সে ভাববে পাঁচশো জন যাকে ভালো বলছে আমার পাঁচশো জনের কথা শুনতে হবে কেন আই হ্যাভ মাই ওন জাজমেন্ট আই হ্যাভ মাই ওন টেস্ট এবং আই উইল ইউজ মাই ব্রেন এবং আমার যদি ভালো লাগে আই উল সে গুড আমার খারাপ লাগলে আই উল সে ব্যাট আশা করছি সেই দিকে সেই দিকে একটা সময় সেই সময়টা আসবে সেটা সেটা আশা করছি এবং আশা করছি যে সোশ্যাল মিডিয়া বা নাম্বার গেম এই সব কিছু প্রভাবের মধ্য দিয়েও আমরা ভালো ছবির সাথে থাকতে পারবো এবং ভালো আর
So, I am not saying attention seeker, but I am not saying attention to you, I am not saying attention to you, I am not saying attention to you. The reason why in our last cinema, when Irfan Khan did not do it, when Irfan Khan did not do it, he 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 did not do it. What did you think about this? Attention is bad for filmmakers. I mean, I am not saying that we have to get attention to you. I am saying that, what did you think about attention to you? I mean, I don't know how to talk about social media. I mean, when I was talking about social media, I was talking about how many people were happy to see our social media. And in 2011, I was looking at our timeline. And I was looking at it. I was talking about 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 it. अखों ना पढ़े देखों जी धीरे-धीरे एक अमर कम चे तब मैं भालो अमर एक तो ये एक्सिबिशनिज्म थे के एक तो दूरे ऐश चे अमी एक तो बहुत बच्चे हाँ एक तो भालो बहुत बच्चे अटेंशन ये खराब दिखता होता है देखें सोशल मीडिया में जो अनेक कथा बोलता है मेरे बिपोध है चा अमर फिल्म मेकिंग के थ्रो � फले आपने जो कौन आपना इंडिपेंडेंट मतामत चली बैंड तो कौन ऐटा कौनो ए दौल के डिस्कंफर्ट दिवे कौनो वही दौल के डिस्कंफर्ट दिवे अभी देखी थी ए जब मैं काउंट डिस्कंफर्ट दिए थी ऐटा बर तारा माथे रखे दाए फले रखी दिए आमर अपेक्षा तक दारा तोर छुबी आशुतु के धोर बोता कौन फले मन तो कहना हमारे चुपचाप चुपचाप था कहना हमारे चुपचाप का सामाजिक राजनीतिक उपलब्ध है उपलब्ध हुए दारा है इधर इधर तो कहना आठ वर्ष था कहना इतने आमी मन करे आमजन लोग खूब बिपत्त जनों जेकर ना मैं सोशल मीडिया कहन कथा वाला कोमी अच्छी एवं पाशा पाशी आमर निजी के देखा तो आर ऐतो भालो लगे नहीं आर को तो निजी के शो करुँगो आर प्लस आशे पाशे ऐतो एक्सिबिशनिज्म प्रथम दिन के भालो लगते शब्द देखते याकोन एक्सिबिशनिज्म आर भालो लगे ना ये बहुत शेर कारण है तो याकोन सो आपने याकोन एक तो एटेंशन कम चच्चन तो हम खूब कम चच्ची अच्छा छप्पन्न <laughs> 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 आपने जेटा बोलते कंफर्टेबल। 18 टिल आई डाई। वेरी गुड। 18 टिल आई डाई। ये तो ही चाहिए। ये तो ही चाहिए। आपना क्रोनोलॉजिकल एज आशुले किचु मैटर करें। अमर शुद्धि अमर मनों ने जानो। अमित अमर आचार आचरण में आशिपा से लोग जन बोले इतनी बड़ो भी ना। सो अमी अमी वो चाहिए ना आपने बड़ो बड अपनी चीरो जीवन आठरो थाकून यही प्रत्याशा है आज के विदाई निच्छी प्रिय दर्शो तो खून आड़ा हलो मोस्तफा सौरव फारुकी शाते चीरो शोभुच मोस्तफा सौरव फारुकी अमरा उन्हर नोटुन छोबी शनिवार बीकेलर ऑफिस खाए आची आशा करी छोबी टा आमादेर शोभार खूब भालो लग बे अमरा शोभाई जाबो हॉले छोबी टा देखते यही प्रत्याशा है 